。乌江边上的悬崖峭壁上，一处人工垒砌的石头围墙，没人知道它修建于什么年代。乌江又名钱江，堪称贵州的母亲河，也是贵州省内第一大河流。这里是乌江源头百里发廊的发乌村，发乌村又名发乌矶，意为悬崖下的村寨，起源于南朝的梁陈时期，明末清初，张火将这里毁成废墟，沦为荒野。那么悬崖上的石墙、洞穴，跟这一切有关系不？今天我们攀岩百米，深入内部一探究竟。多舒服，少喽，好多年了呢。这个悬崖在呢，就在我身后这个岩壁上，那一溜过来全是石墙。现在这个位置到山脚下的距离大概四百多米。太热了，这个天气，这个摘子就在我手指头那个位置，看到没？这一路过去都有围墙，从这个底下一直爬上去，差不多有七八十米高。哎，哎，我操！哦，这个树根我也是条蛇的。我操，这个太像了，这个。开始徒手攀岩。太热了，这个。这个木头上长满了好多药材。这个我们石上叫的叫八盖江哦，看寨门就在上面。这个凹槽就是以前的以前的寨门，这一路艰险，只有我们才知道。从这里进来呢，左边是一个山的凹处，下面是一排围墙，但是它的右边呢，也是一道围墙。先看右边哈，在右边地势比较平坦，这一地方还是人为聚焦起来的一个平台。再往前面走就是绝壁了，这个底下就是七八十米高的绝壁。上面也是将近八九十米的绝壁，这上面还有人工砌的石墙。现在我们沿着寨子的左边向前面探索，但是这边是一个很长的城墙，这个围墙就沿着这个崖壁边上修起来的，高度大概在两米多，宽度四十公分左右。这里面的空间它也不大，大概就一两米宽。在城墙边上还有一栋，但是这个这些栋应该是放东西的，跟外表不同，应该不是设计多口，都是这个乱石头去造起来的。这块就垮了，这底下就是百里发廊、乌江，两岸全是悬崖峭壁。这个好像是煤炭嘞，格子毛。这个地方应该是个设计洞口。哇、哦，绝壁啊！这边也是一个防御的工事。到头了吗？到头了吗？还没有，还刚头皮。哇，那前面还有啊！这一块开始变得狭窄，要从穿过这个金鸡岭，因为这底下七八十米高的绝壁，所以我们从这里过去都得小心一点点。看着头晕。<笑>这一块的城墙呢，都是土石结构了，很宽，大概在八十公分。第一次看到这个。开头的那个小花，这是一种苔藓，它就长在悬崖上了，好漂亮啊！这是这个半崖上唯一的水源。这前面又开始变得狭窄，好悬哦！这里还有没有围墙？没有了吗？到尽头了哈！这些城墙到现在还保持的比较完好。哎呀，这工程比较大，围墙的尽头就是个悬崖。过不去了，这个岩层它也是不太稳定的，随时都有坍塌的可能。现在原路返回，去看看上边一层洞道。从这个围墙的尽头过来呀、啊，这个围墙它的总长度大概就在五十米左右，但是这一排围墙够几百个人防守。这个围墙看完了以后，在上面、啊、还有个洞道，从这个位置打钉盘上去。可能上面这个是水。现在我们开线到上面洞口，看里面到底有什么东西。这里钉盘上来大概十米左右，上来。就是一个洞，洞口呢也是去到围墙的。这个崖壁上，看发乌矶的风景，哇，又是一番景色，漂亮。洞口不高，两米左右，前面也是垒了一堆石墙。这边应该是门，看他们以前上来的时候啊，都是拴着这个藤条和这个绳子，你打这个木棒做这个锚点，吊到绳子上来的。这里面就一眼就能看到底，这下面全是这样的木棒，不知道是干啥的。可能是挂东西的
就到头了，啥也没有，就是一个小的洞里。这个里面的泥巴好像被人挖过，这个里头明显的是人刨出来的。这里就是一个避难所而已，这木棒子就是借用岩壁上的缝隙插这个木棒子进去。从这个洞口出来呢，上面啊还有两个洞口，继续打地方上去。这个岩层看着就怕，这一块的挡土墙。也是随便去起来的。哇，这里还有个洞，应该是设计洞口或者是瞭望口。这堵围墙已经摇摇欲坠了，向外倾斜不少。哇，这里面是一个小凹处，好像后面还有一个洞道，估计通上面的洞道。不通的话还要打平盘。这堵石墙下面有两个孔，瞭望孔。这里面积并不大，大概三几个平方。这边的洞道，又是一眼到底。上面这个石头，摇摇欲坠的。我们先朝这个洞道里面去看看，好黑里面，看是不是通上面的？哇，真的通上面的，都不用打钉盘了。哇、哦，那个去，上面好大的空间。哇，哇塞！这空间好大，那我们从这个小洞上来的，看，好，这边就是我们下面看那个洞口，哇，这上面装东西的干枯了，这下面还有个出口，我现在就在最上层的洞口了，给你们看一下外面的风景，这里面现在是人工垒砌的是一个石头。这个藤条就是以前他们上来的工具，拴到岩石上吊着上来的。这边还有一个布梯，明显的是人工修砌的一个布梯。挡土墙，一个平台，两层。从那个上面下来，这个底下好多的泥封，这是蜂窝吧？这个，小时候我们经常用那个，哇，这又来个疯子，看，真的是泥封。小时候我们经常用木棒子去捅那个泥封，这边更多，密密麻麻的。它这个洞啊，就是一个三体的裂缝，分上下两层。这里上面是最高的一层了，这里到处都是出口，这边也是个出口，看这上面，这块大石头是天然的屏障，到处是裂缝。哇、哦，这里还有煤，去年是煤这个，可能是以前避难的时候背上来取暖用的，这到处都是好多，到处都是裂缝，这里，这底下也是个裂缝，看这上面。这个围墙，这边好高，洞的大厅中间，明显的是一个灶台。这个都是烧过煤的痕迹，这个，这个土都是被烧过的，成了红土，可能是以前躲避匪患的时候在上面做饭的地方。这里有个陶瓷的碎片，这一块石块上感觉有纹路，好像雕刻的是什么东西。它摆在那个大厅的中间，应该是以前的桌子还是啥？这些都是木方条，这里也有。这个年限并不长嘛，被烧过的痕迹。经常有人在评论区问我，说悬崖洞上没有水，它怎么生活？其实这个东西人家不在上面常住，在动乱的年代，这些洞里面储藏了有粮食和水，就是以避及时之需。避难的时候上来躲避一下子，不会走到以后啊，它就下去了。这个地方呢，就跟现在的库房一样，长期都有储存着有东西。不会一来它马上上山，土匪走了以后它就下山，因为这些地方啊易守难攻，所以一般土匪是攻不上来的。这个栽子呢，它总共分三层，我们上来有围墙。那个地方就是第一层，哎，刚开始在丁潘上来第一个洞道是第二层，现在我们站这个洞厅是第三层，也就是最高的那一层了。这个洞厅的总体面积不大，上下两层可能有七八十个平方。看这个钟乳石，像长了牙齿一样，看到没？这里也是，挺奇怪的啊。这一个小点石器还没长大，就因为缺水干枯了。这一块巨石都是从上面坍塌下来的。所以这个岩层不够稳定，随时都有坍塌的可能。慢点啊、哦！嘎
干啥干啥，你们好玩吗？这个你要绑到脚上，从这里跳下去就好看了。从上面那个洞口下来，我们现在要原路返回了。这里其实就是一个苗族同胞躲避匪患的悬崖洞，修的比较简陋，但是这里地势险要啊，易守难攻。下来我们采用双绳技术，相当的快。看人下来，绳子就跟着下来了，这是最方便、最快捷的一种方式。刘老千，你看，我们终于把后面那个悬崖洞征服了。其实它就是一个在半崖中间。一个小裂缝里面修的一个围墙，躲避匪患的一个地方。现在是下午七点钟，我们今天大概耗费了八九个小时吧。主要是天气太热了，体力消耗过大。这期视频就拍到这里，感谢大家观看哈。